असलम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है दैट लिपिड्स बायो केमिस्ट्री का टॉपिक है बायो केमिस्ट्री में इससे पहले आपने देखा कार्बोहाइड्रेट्स जब हमने पढ़ा सो दैट्स बायो मोलिक्यूल सिमिलरली लिपिड्स जो है ये भी बायो मोलिक्यूल्स है सो so, अब हम देखेंगे ये लिपिड्स होता क्या है अब हम देखेंगे ये लिपिड्स होता क्या है जो ये वर्ड लिपिड है वर्ड लिपिड जो है इट हैज बीन डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड लाइपोस विच मीन्स फैट सो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से लिपिड्स जो है इट्स अ काइंड ऑफ फैट सो अब हम लिपिड्स की डेफिनेशन देखते हैं लिपिड्स को डिफाइन कैसे किया गया है तो लिपिड्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं दीज आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक यू नो कार्बन कंटेनिंग सो इन दियर कंपोजिशन इन लिपिड्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इम्पॉर्टेंट इन एडिशन टू कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सल्फर फॉस्फोरस कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट बट कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है ये इनके कंपोजिशन में कंपल्सरी है मस्ट है सो वी कैन से लिपिड्स जो है दीज आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड Which are insoluble in water. Which are insoluble in water. Water में जो ये lipids है insoluble है That means lipids जो है they are hydrophobic. Hydrophobic, you know, hydrophobic means water repelling. They don't love water. Water के साथ miscible नहीं है They are insoluble in water. Uh, आपने ये खुद भी experience किया होगा When we put a drop of oil or fat on water, जब हम किस water में fat drop या oil डालते हैं तो वो float करता है water में वो soluble water में नहीं है वो float क्यों करता है इसलिए क्योंकि जो इसकी specific gravity है वो बहुत कम है दैट्स वाई वो फ्लोट करता है वॉटर पे सो वी कैन से लिपिड जो है दो आर इन सोल्यूबल इन वॉटर बट दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट्स ऑर्गेनिक सोलवेंट्स फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल एसिटोन क्लोरोफॉर्म बेनजीन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये जो लिपिड्स हैं दोज आर सोल्यूबल इसके सो लिपिड्स को हमने डिफाइन किया ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन सोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इन एडिशन टू इट इसकी डेफिनेशन में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एड होता है दैट इज दे आर रिलेटेड टू फैटी एसिड्स दे आर रिलेटेड टू फैटी एसिड्स सो जो ये लिपिड्स है ये एक्चुअली और पोटेंशियली एक्चुअली और पोटेंशियली एक्चुअली और पोटेंशियली ये रिलेटेड है फैटी एसिड्स के साथ सो so, ये एक्चुअली एंड पोटेंशियली मैंने यूज किया एक्चुअली मीन्स या तो ये इन रियल में फैटी uh, एसिड्स होंगे या फैटी एसिड्स में कोई चेंज होगी दैट वी कॉल एज पोटेंशियली सो या तो ये एक्चुअली रिलेटेड है फैटी एसिड्स के या पोटेंशियली सो so, अब ये हो गई यहाँ पे लिपिड्स की डेफिनेशन कंप्लीट लिपिड्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर इन सोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड दे आर रिलेटेड टू फैटी एसिड्स एक्चुअली और पोटेंशियली सो अब यहाँ पे एक टर्म आ गई फैटी एसिड्स की जब तक ना आपको फैटी एसिड समझ आएगा फैटी एसिड्स होता क्या है तब तक लिपिड्स को समझना लिपिड्स की डेफिनेशन को समझना मुश्किल है सो so, लिपिड्स की डेफिनेशन को लिपिड्स है क्या उसको समझने के लिए हम पहले फैटी एसिड्स पढ़ेंगे कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं फैटी एसिड तो फिर सो फैटी एसिड्स हम देखेंगे अब फैटी एसिड होता क्या है फैटी एसिड जो है फैटी एसिड्स है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन 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 एटम्स की लॉन्ग uh, चेन है लेकिन इसके टर्मिनल एंड पे जो कार्बन की चेन होगी उसके टर्मिनल एंड पे सी ओ ओ एच ग्रुप यानी कि जिसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी कार्बन चेन तो इसके टर्मिनल एंड पे 
कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होना चाहिए सो फैटी एसिड के लिए हमें दो चीजें जरूरी है दैट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड सीओओएच ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप एट दियर टर्मिनल एंड अब जो ये कार्बन चेन है जो मैंने बोला कि कार्बन चेन अटैच होती है कार्बन चेन होती है ये फैटी एसिड्स तो ये चेन हमें या तो स्ट्रेट होगी या साइक्लिक होगी इट कैन बी स्ट्रेट एज वेल एज साइक्लिक अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है जो मैंने कहा कि लॉन्ग चेन होगी तो लॉन्ग चेन में कार्बन कितने होने चाहिए सो so, लॉन्ग ये कार्बन की चेन जो है इसमें कम से कम कम से कम चार कार्बन होने चाहिए इस लॉन्ग चेन में कम से कम चार कार्बन होने चाहिए अप टू कार्बन ट्वेंटी फोर इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ ट्वेंटी फोर होंगे इस कार्बन चेन में इट कैन बी अप टू थर्टी अप टू थर्टी कार्बन कैन बी प्रेजेंट इन द लॉन्ग चेन बट जनरली वी टेक जो हमारे कॉमन फैटी एसिड्स हैं, दे आर अप टू कार्बन ट्वेंटी फोर सो अब डिपेंड करेगा कि आपकी कार्बन चेन में कितने कार्बन होंगे जितने कार्बन आपकी इस लॉन्ग चेन में होंगे उस टाइप का वो फैटी एसिड होगा सो so, हम इनको जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं आर सी ओ ओ एच आर जो है ये वेरी करेगा डिफरेंट फैटी एसिड्स में फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा आर में जो ये कार्बन चेन है इसमें सी सिक्सटीन होंगे यानी कि कार्बन सिक्सटीन होंगे तो वो हमारा बनता है पालमेटिक एसिड अगर हमारे इस कार्बन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन सिक्सटीन होंगे तो हमारा जो फैटी एसिड बनेगा वो होगा पॉलमेटिक एसिड सिमिलरली जो भी कोई डिफरेंट फैटी एसिड होगा उसका डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे अब हम फैटी एसिड्स को डिवाइड करते हैं दो क्लासेस में इनको एक तो बोलते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स और है नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स एसेंशियल नॉन एसेंशियल आपने इससे पहले भी टर्म सुनी है जब हमने पढ़ा था एसेंशियल एमाइनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड्स सो आपको खुद ही यहां पे समझ आया होगा कि एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या है सो एसेंशियल फैटी एसिड्स वो वाले फैटी एसिड्स होते हैं जो बॉडी सिंथिसाइज नहीं करती है बॉडी सिंथिसाइज नहीं करती है ये वाले फैटी एसिड्स इसलिए वी नीड टू टेक इट विद आर डाइट हमें इसको अपने डाइट के साथ इन फैटी एसिड्स को डाइट के साथ जरूरी लेना है क्योंकि अगर हमें इन फैटी एसिड जो एसेंशियल फैटी एसिड्स है अगर हमें इनकी डेफिशिएंसी हुई तो हमें एक डिजीज होती है दैट्स कॉल्ड फॉलिक्यूलर हाइपर कैरेटोसिस फॉलिक्यूलर हाइपर टॉसिस सो so, अगर हम अपने डाइट के साथ ये फैटी एसिड्स नहीं लेंगे क्योंकि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है तो हमें एक डेफिशिएंसी डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर हाइपर किरेटोसिस तो एसेंशियल फैटी एसिड्स की जो एग्जांपल है दैट इज लिनोलिक एसिड लिनोलोनिक एसिड एरेक्नोइड एसिड ये तीन एरेक्डोनिक एसिड सॉरी एरेक्डोनिक एसिड सो ये तीन एसिड्स जो है ये है हमारे फैटी एसेंशियल फैटी एसिड्स अब है नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथिसाइज करती है सो so, हमें जरूरी नहीं है एसेंशियल नहीं है कि हम ये डाइट के साथ लें इसकी जो एग्जांपल है दैट इज पॉलमेटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड पॉलमेटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड दो फैटी ऐसे दो फैटी एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है और हमें नहीं चाहिए कि हम ये डाइट के साथ लें इसके अलावा हम और एक क्लासिफिकेशन करते हैं फैटी एसिड्स की सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसेचुरेटेड 
फैटी एसिड्स ये और एक क्लासिफिकेशन है फैटी एसिड्स की सेचुरेटेड फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा यानी कि हमने अभी देखा कि फैटी एसिड्स में एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन प्रेजेंट होती है सो so अगर उस लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे तो उन फैटी एसिड्स को हम बोलते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे अगर हमारे हमारी जो कार्बन चेन है उसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इसमें जो एग्जाम्पल है दैट इज एसिटिक एसिड सी एच थ्री सी ओ ओ एच इसमें कोई भी सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है और जो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है ये इंक्रीज करते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये इंक्रीज करते हैं दैट्स वाई दे आर नॉट गुड फॉर आर हेल्थ अब हम देखेंगे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स होंगे जिनकी कार्बन चेन में कोई ना कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारी कार्बन चेन है तो इसमें कहीं पे डबल बॉन्ड या कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उन फैटी एसिड्स को हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इसकी जो एग्जाम्पल है दैट इज ओलिक एसिड ओलिक एसिड की कार्बन चेन में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है सो दैट वी कॉल एज अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और ये जैसे कि हमने सेचुरेटेड फैटी एसिड्स का देखा कि ये इंक्रीज करते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल लेकिन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स डिक्रीज करते हैं ये इंक्रीज नहीं करते हैं सो वी कैन से दोज आर गुड फॉर आर हेल्थ दे आर यूजफुल फॉर आर हेल्थ सो दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ लिपिड्स अब इसमें हमें आगे पढ़ना है इसकी क्लासिफिकेशन और हमें पढ़नी है कि लिपिड्स हमारे लिए क्यों जरूरी है वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड्स इन आर डे टू डे लाइफ बट वी विल कंटिन्यू दैट इन आर नेक्स्ट लेक्चर इनशाला टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज